In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки. Привет, In My Room! Добро пожаловать в Сталинку моей мечты. Проходите! Меня зовут Галина, я бухгалтер, но в душе фотограф. А сегодня я вам покажу квартиру, которую я долго визуализировала и воплотила в жизнь. А как? Давайте посмотрим. Квартира находится в районе Перова, в доме 56 -го года постройки, это Сталинка. Метраж квартиры 78 квадратных метров и проживаем мы здесь четвером. Я, мой муж и двое детей. Девочка 8 лет и мальчик 2,5 года. Когда мы купили эту квартиру, она была в ужасном состоянии и приходилось переделывать все. Демонтаж занял 21 день и 800 мешков мусора. Изначально мы, правда, думали, что не придется заниматься демонтажом, потому что большинство стен было без покрытия, и мы думали, что мы просто поклеим обои или покрасим, сохраним прекрасную лепнину, которая здесь была, и потолочные розетки, но... Когда начался ремонт, было понятно, что перепад стен был очень большой, доходило до 8 сантиметров, был очень кривой потолок и настолько плохая штукатурка, что когда мы хотели сохранить все-таки, постараться розетку с потолка, рабочие начали ее сбивать, обвалилась пол потолка. Итог такой, что пришлось сделать полный демонтаж всего. Перепланировку в квартире мы не делали, потому что это стандартная хорошая трешка, а у нас двое разнополых детей, и в дальнейшем им понадобятся отдельные спальни. Поэтому мы решили оставить все как есть, хотя был соблазн объединить кухню с одной комнатой и сделать большую кухню-гостиную. Но решили оставить все как есть, и я думаю, мы не прогадали. Стиль квартиры я бы назвала как э, современная классика, э, а выбран он не случайно, потому что это сталинский дом, и хотелось поддержать его атмосферу и историю. Поэтому у нас присутствуют лепнина, молдинги на стенах, много золотых деталей, которые придают, как мне кажется, лоску этому интерьеру. Ну что, пойдемте, я вам все покажу. Мы находимся в прихожей. Входная зона у нас выложена керамогранитом под мрамор. И здесь у нас случилась первая ошибка. Дело в том, что мы делали ремонт сами, без дизайнера, и нам никто не подсказал, что белая затирка и прихожая вещи несовместимы. Не повторяйте наших ошибок. Что касается отделки стен, то практически во всем доме у нас стены под покраску. Краска очень хорошая, она влагостойкая, моющаяся. Посмотрите, какой интересный цвет. Вообще это серый цвет, но под определенным углом, мне кажется, он немного дает в лиловый или в розовый. Мне очень нравится такой эффект. Также у нас в прихожей стоит обувница из Икеи, на которой мы поменяли ручки на золотые. Если вы заметили, у нас во всем доме золотые акценты. И мне кажется, что этому комоду эти ручки очень подходят. Над комодом большое зеркало, мы приклеивали его на клей. И оно держится, делали на заказ, и обрамляют его а, два подвесных светильника, а, которые тоже имеют золотые акценты. Еще у нас стоит здесь пуфик, на который очень удобно сесть и обуться. А вот над пуфиком, а, то, чем я не очень пока горжусь, а, это наши щитки, которые мы планируем закрыть, но еще не сделали. Из прихожей мы попадаем в большой коридор, который практически 6 метров длиной. Так как у нас в прихожей лежит керамогранит, а в остальной квартире мы положили ламинат, у нас стал вопрос, чем сделать стык напольных покрытий. Вариантов много, но мы, конечно же, выбрали латунный порожек, чтобы поддерживать акценты в нашем доме. В квартире моей мечты был пол, уложенный именно французской елочкой и именно цвет дуб. И мы нашли такой ламинат, уложили его французской елочкой. Но несмотря на то, что ламинат 33 класса, он очень боится влаги. И я и вам его не советую. В коридоре у нас находятся две несущие балки, которые образовали нишу. И мы решили, что э, сделать здесь большой шкаф, который я нарисовала и отправила нашему мебельщику. Фасад шкафа МДФ пленки. Пленка белого цвета, но из-за э, специфического освещения кажется, что цвет 
шкафы и цвет стен идентичен, но это не так. Давайте посмотрим, что внутри. В этом отделе у нас хозяйственный шкаф. Из-за несущей колонны образовалась такая ниша, в которую очень удачно вписалась стремянка и роутер. А это отделение хозяйственное. Ну, как видите, стоит ведро и швабра. А на этих фасадах у нас очень удобное зеркало в рост. А за ними прячутся полочки, на которых мы храним аптечку, сумки, документы. А в ящиках мы храним головные уборы и перчатки. А в следующем отделе шкафа прячется верхняя одежда. Обычно мебельщики говорят, что для того, чтобы одежда висела комфортно, необходима глубина шкафа хотя бы 55 сантиметров. Но не верьте им, у нас хорошо вмещается и в 50 сантиметрах все. В прихожей у нас так же, как и в ванной и в туалете, натяжной потолок со встроенными светильниками. В прихожей два сценария света. Это яркий потолочный свет и очень уютный и камерный свет от бра на стенах, которые я купила на Алиэкспресс. Мне кажется, они э, имеют лаконичный дизайн и очень красиво смотрятся в интерьере, а также от него очень уютный свет. Коридор у нас сделан буквой «Г». Э, из него ведут двери в туалет и ванны, но о них чуть позже. А сейчас я расскажу вам про этот портал. Дело в том, что у нас кухня не маленькая, но поставить холодильник – большая задача. И э, чтобы он не стоял вплотную к стене, мы сделали такое отступление – чтобы он немножечко утонул и казалось при входе, что более свободно и комфортно. А теперь давайте я вам расскажу про планировку нашей кухни. Основной проблемой э, послужило то, что вот эта стена, которая примыкает к основной части кухни, нестандартной глубины. И мы не смогли поставить сюда холодильник, как об этом мечтали. Поэтому холодильник у нас отдельно стоящий, э, стоит в углу. И по этой же причине нам пришлось сделать кухню в форме буквы «Г» а также подпилить столешницу. Столешница у нас из ламинированного ДСП. Конечно же, я мечтала о настоящем массиве дерева, но побоялась сделать это на кухне, потому что побоялась, что этот материал не справится с лагой и загрязнениями. Фартук у нас выполнен из керамогранита под мрамор. Такой же керамогранит у нас лежит в прихожей на полу, а еще в ванной и в туалете. Мне хотелось поддержать общую концепцию нашего дома. Я очень не хотела делать плинтус у фартука, поэтому мы сначала уложили столешницу, а потом уложили фартук. Мойку для кухни мы выбрали из искусственного камня черного цвета. Честно говоря, изначально я сомневалась, потому что боялась, что на ней будут очень видны следы жира, налета, но эта мойка выдерживает все и остается чистой. Смеситель я заказала с Алиэкспресс, он очень удобный, потому что э, у него два излива. Э, это обычная вода, а это питьевая, есть кранчик питьевой воды. Еще очень удобно, что этот шланг высовывается и можно ополоснуть всю раковину. Естественно, он в цвете золота. В этой части кухни у нас выдвижные ящики. В верхнем всякие бытовые мелочи. Во втором э, хранятся баночки с крупами и э, лоток с овощами. Очень удобно отсюда их доставать. Э, он стоит здесь, потому что под раковиной у нас маловато места и вмещается туда только мусорное ведро. И на двери у нас есть держатель для пакетов. А на отмойку у нас расположилась сушка. А здесь есть маленький секрет. Дело в том, что а, верхняя часть кухни проходит дальше, а внизу она буквой «Г». И было бы очень неудобно а, открывать вот так вот двери и доставать из них посуду. Поэтому на этой двери стоят петли, которые открываются на 180 градусов. А, в сушке у нас стоит посуда, которая досталась мне еще от бабушки мужа. И мы постоянно ей пользуемся. Так как наша кухня не может похвастаться большими размерами, мы решили сделать верхние шкафы до потолка. И мне очень нравится, как это смотрится. Монолитная композиция целостная. В этом шкафу хранятся кофе, чай и посуда для гостей. А в шкафу над стройной вытяжкой мы не стали делать полки и храним там высокие банки. Внизу у нас расположилась мечта всех женщин. 
посудомоечная машина. Она небольшая, всего на 45 сантиметров, но вмещает все необходимое. Далее идет бутылочница. Ну, как обычно, как у всех стоит здесь масло, уксус, заправки. А далее у нас варочная панель на три конфорки. Это нестандартный размер, найти не очень легко, но это очень удобно, потому что она не занимает много места, но готовить на ней легко и комфортно. К тому же у нее есть такая большая конфорка, которая ускоряет процесс готовки. Под э, варочной панелью у нас духовой шкаф, который тоже на 45 сантиметров, и в нем хранится, мне кажется, как и у каждой семьи в России, э, сковородки. В этом ящике мы храним полотенца, фартуки, дополнительные губки. Здесь на столешнице у меня стоит подставка под горячее с печеньями и другими вкусностями. Но она стоит здесь не просто так, она скрывает ужасный вырез столешницы для того, чтобы проложить там газовые трубы. И опять про мечту. Я всегда мечтала иметь на кухне круглый стол. А наш стол белый из МДФ с золотыми наконечниками на ножках. Я считаю, что к нему очень здорово подходят вот эти венские стулья, которые мы реставрировали с мужем сами. Когда мы купили эту квартиру, я уже говорила, что она была не в очень хорошем состоянии, но хуже всего состояние было именно у кухни. Дело в том, что а, здесь а, были покрашены обои масляной краской. Ребята сбивали это молотком и даже выжигали огнем. Поэтому у нас очень затянулся демонтаж. Напольное покрытие для кухни мы выбрали плитку интересного рисунка, чтобы разнообразить интерьер. На кухне у нас два сценария освещения. Это вот такие вот споты над рабочей поверхностью и такая классная, даже немножечко космическая люстра. А, кстати, такой стол и такую люстру вы можете найти на Marketplace in My Room. А также смотрите In My Room TV, там много всего интересного, что помогло мне сделать такой чудесный ремонт. Очень важное и нужное решение на кухне – это подсветка рабочей зоны. Очень удобно готовить, резать и убирать, когда тебе освещена вся поверхность. Шторы на кухне выполнены на заказ. А вот тюль мы купили в Икеа. Балконная дверь у нас на кухне без инпоста, поэтому открывается и получается вот такое прекрасное пространство. А из-за того, что мы на балконе постелили такую же плитку, что и на кухне, при открытых дверях кажется, что кухня продолжается на улицу. Теперь мы попадаем с вами в комнату, о которой я очень мечтала – гостиная. Когда я думала о доме своей мечты, я представляла, как открываю дверь, передо мной белые стены, дубовый пол и огромное окно. Именно это у нас и получилось. Это мягкая зона. Здесь стоит трехместный раскладывающийся диван, мы очень любим принимать гостей, и журнальные столики. Столики из Икеи, которые я покрасила баллончиком. Также кресло, которое отличается по цвету от дивана, но мне кажется, очень хорошо гармонирует с ним. А за креслом стоит стеллаж. Вообще я хотела большой книжный шкаф, но потом подумала, что будет слишком громоздко. И мы купили в Икее вот такой прекрасный стеллаж, на котором я разместила фотографии, книги. Он легкий и невесомый, а вверху стоят э, игрушки моего мужа. Это башенные экраны и автомобильные экраны. В гостиной у нас несколько сценариев освещения. Это вот такой приглушенный вечерний свет для просмотра телевизора. Яркий, когда приходят гости либо э, сценический, как мы его называем, когда дети дают концерты. И еще у нас есть подсветка штор. Стены в гостиной, как и во всем доме, покрашены краской, но здесь цвет белый. А также э, стены украшают эти прекрасные молдинги. Я специально придумала такую композицию, чтобы визуально отделить мягкую часть гостиной от столовой. В моей мечте на этом месте должен стоять большой стол и э, с розовыми стульями, обязательно розовыми. Но когда мы сюда переехали, к нам приехало много гостей на наше новоселье, и мы одолжили у родителей моего мужа раскладной стол, который пылился у них на балконе. 
И этот раскладной стол очень вписался в наш интерьер и стал выполнять функцию консоли, когда мы не ждем гостей и когда он в собранном состоянии. А когда к нам приходят друзья, мы его раскладываем, ставим вокруг стулья и прекрасно здесь отдыхаем. В Икее я подобрала вот такое замечательное овальное зеркало, которое повторяет форму стола. Добавила сюда некоторых аксессуаров, и стол теперь не стоит мертвым грузом, а выполняет такую функцию красивого уголка. А свободное пространство мы оставили для дочери, которая занимается гимнастикой и часто здесь тренируется. Ну и мы с мужем тоже занимаемся здесь спортом. А жемчужиной нашей гостиной являются вот эти замечательные окна с раскладкой. Окна с раскладкой – это идея моего мужа, я согласилась и поддержала его, и еще ни разу об этом не пожалела. А на образовавшемся порожке мы положили шкурку и подушечку, и дети здесь очень любят сидеть и смотреть в окошко или играть. Откосы у балконной двери мы сделали из пластика и обрамили его молдингами. Здесь мы смиксовали два варианта текстиля, шторы мы делали на заказ, а тюль купили в Икее. У нас получилась такая ситуация, что шторы оказались очень тяжелыми, и наши карнизы этого не выдержали. Поэтому пришлось заново переделывать карнизы и укреплять их. А теперь мы в святая святых нашей квартиры, это наша с мужем спальня. Спальня небольшая, 15 квадратных метров, но достаточно уютная. Здесь мы разместили большую кровать с подъемным механизмом и большой шкаф. Конечно, я мечтала о гардеробной, но долго прикидывая, сколько она захватит места, мы решили сделать распашной шкаф. Он достаточно большой, вместительный, это отдел мой, здесь есть ящички, здесь отдел мужа, а здесь плотяной шкаф. Шкаф мы выбрали до потолка, чтобы на антресолях тоже было удобно что-то хранить. В частности, на этих антресолях лежит новогодняя елка. По обе стороны от кровати у нас стоят вот такие воздушные прикроватные столики. И на них ночные светильники, которые дают очень мягкий, расслабляющий свет. Вечером это смотрится особенно уютно. А в этом углу расположился мой женский уголок с круглым зеркалом на ремне, тумбочкой из Икеи, к которой мы прикрутили такую же ручку, как и на шкафу, и стул, который мы привезли из старой квартиры. В спальне мы также шили шторы на заказ, которые под цвет очень подходят под нашу кровать. И сделали такого же цвета такие подушечки для уюта. В спальне у нас также два варианта освещения. Это люстра и споты над кроватью и э, туалетным столиком. А сейчас мы с вами э, в комнате, о которой мечтала моя дочка. Это большая детская. Ради того, чтобы она была такой большой, мы пожертвовали перепланировкой и не стали совмещать кухню, которая находится через стену, с этой комнатой. Здесь же, в этой комнате, у нас единственная стена в квартире, которая оклеена обоями. Вот такая у нас получилась акцентная стена. Дело в том, что моя мама считает, что дети не могут спать рядом с окрашенными стенами, им будет холодно. Но с мамой же спорить не стоит, поэтому мы оклеили ее обоями. Здесь у нас стоит шкаф нашей дочери, мы покупали его в Икее. Ручки, вот эти вот длинные рейлинговые, тоже покупали в Икее, я их красила самостоятельно. А вот эту вот милую ручку-бабочку я заказывала на Алиэкспресс. В этой части шкафа у нас висят школьная форма и платье. Также здесь заколочки, резиночки. В верхнем выдвижном ящике колготки и домашняя одежда, ниже кофточки и штанишки. Складываем все, пытаемся хранить все вертикальным способом. Ну, не всегда это получается, но мы стараемся. 
Это спальная зона. Мы выбрали двухэтажную кровать, делали ее на заказ. Задумка у меня была такая, что нижний этаж, пока малыш спит с нами, выглядит как диванчик. А когда он уже переберется сюда, мы поставим специальный ограничитель, и это будет его кроватка. Под кроватью у нас есть очень удобные ящики для хранения. Здесь у меня хранит дочь свое гимнастическое оборудование. Это рабочая зона моей дочери. Она получилась такая большая, вдоль всего окна. Собирали ее самостоятельно из тумбочек из Икеи. Столешница точно такая же, как у нас на кухне. И, и соответственно, ножки. Стол у нас тоже из Икеи. Над столом у нас висят с обоих сторон а, вот такие вот полочки, на которых стоят книжечки. А над полочками висят а, часики, которые я вырезала сама. А это зона малыша, за этим столиком он играет, лепит и рисует. А этот домик а, сделан из специальной грифельно-магнитной краски, а, на которой можно рисовать мелками и клеить магнитики. Далее у нас идет стеллаж, опять же, из Икеи, со специальными коробочками, вставочками, где мы храним игрушки. Соответственно, синие коробочки – это коробки моего сына, а розовые – моей дочери, а белые – ну, там тоже поровну. Над стеллажом у нас висят такие вот постеры, которые я опять же заказывала на Алиэкспресс, а рамки покупала в Икее. На самом деле мне не хотелось портить стены, и поэтому э, они, одна рамка стоит, а вторая висит на выводе под телевизор. А это любимый уголок моих детей, они очень любят здесь лазить, как обезьянки. В этой комнате тоже несколько э, схем освещения. Это и люстра, и споты. А по всей квартире у нас идет вот такой вот потолочный плинтус 13 сантиметров. Он очень красиво смотрится и обрамляет потолок. Этим же плинтусом мы обрамили корни скрытого монтажа. У нас во всей квартире скрытые карнизы, в которых мы спрятали нашу римскую штору. Римскую штору я украсила вот такими озорными пумпончиками, которые я навязала долгими зимними вечерами за просмотром Гарри Поттера. А сейчас мы с вами в ванной. В ванной мы использовали четыре варианта отделки. Это мрамор, такой же, как на фартуке на кухне и на полу в прихожей. Серая плитка на полу, розовая на стене. И очень интересное решение, которое я считаю большим плюсом в нашем ремонте, это то, что мы не доложили плитку до потолка и эм, не создалось впечатление колодца. В ванне у нас расположилась тумба, которую мы делали на заказ. Изначально я очень хотела тумбу, чтобы э, стиральная машинка скрывалась тоже за фасадом. Но посчитав и померив, мы по поняли, что она займет очень много места и мало останется для того, чтобы зайти в ванную. Поэтому мы сделали под единой столешницей небольшую тумбу э, с ручками из Икеи, которую я покрасила сама. Э, а под остальной частью столешницы у нас поместилась стирально сушильная машина. Мы выбрали ванную вместо душевой кабины. Ванную выбирал мой муж. Отличается она от остальных ванных тем, что она более квадратная, нежели обычные. Под такой же стиль, более квадратный, мы также выбрали раковину. На тумбу мы повесили большое зеркало с подсветкой и светильник, который схож по дизайну со светильниками в прихожей. Он дает очень уютный, теплый свет. Потолок у нас в ванной натяжной и со встроенными светильниками. Очень ярко, я вот перед съемками не заметила, что у нас перегорел один плафон, но и без него даже очень ярко у нас. Ванна и туалет у нас раздельные, и сейчас я вам покажу наш туалет. А мы переваривали стояки горячей и холодной воды, они проходили в ванной, мы их переварили, они теперь у нас проходят в туалете, вследствие чего у нас образовалась такая ниша, где мы спрятали полочки, на которых стоят чистящие средства и запасы туалетной бумаги, и счетчики. Также повесили инсталляцию. В туалете, как и в ванной, мы использовали э, керамогранит под мрамор и серую интересную плитку на полу. 
Спасибо, что пришли к нам в гости in my room. Надеюсь, вам у нас понравилось. Приходите еще. Пока-пока.